Vía Spook presenta. Brindicón Vía Spook. Curso Topografía. Bueno, continuando con la asesoría por parte de Vía Spook, eh, con la resolución del examen final del 2023-0, vamos a ir con la pregunta 2. En esta pregunta te dice que en la tabla te da cuatro coordenadas de puntos de control. Aquí tenemos las coordenadas de E1, E2, E3. Acá tenemos este y norte. Este es donde se registran los datos de radiación de otros cuatro puntos. A, B, C y D. Aquí tenemos A, B, C y D. Quiere decir que a partir de estos puntos de control recién registramos A, B, C y D. Bueno. Y no nos el primer inciso, nos pide hallar las coordenadas de los puntos A, B, C y D, indicar el azimut, la distancia horizontal correspondiente a cada uno de los cuatro puntos. Bueno, para esto primero empezamos a hallar el azimut entre, entre los puntos de control. Usamos simplemente la fórmula de azimut de A, B es igual a arco tangente de XB menos XA, YB menos YA. La verdad es bastante simple, solo repetitivo. Eh, un poco cuidar los cálculos y ya. Eh, bueno, básicamente aquí tenemos una tablita que te dice arco tangente de BX menos AX. De BY entre, entre AY. Y aquí tenemos. Aquí te sale menos 83, menos 15, menos 84 y 10. Bueno, como sabemos, este arco tangente solo te va a votar entre menos y más. Así que por lo tanto, tú tienes que darte cuenta de en qué cuadrante está. ¿Cómo te das de qué cuadrante está? Pues depende hacia dónde están tus BX y tus BY. O sea, hacia, hacia, hacia qué parte van. Eh, si te sale, si por ejemplo aquí es positivo, positivo, pues está en el primer cuadrante, ¿no? Entonces ya no le tienes que sumar nada. Así que te tienes que fijar de la resta de BX menos AX y de BY menos AY, o sea, aquí te sale negativo más positivo, donde está negativo arriba y positivo abajo. Negativo arriba sería en esa distancia y positivo abajo sería aquí. Bueno, eh, y ya, bueno, este, continuando con el azimut, te sale, aquí vemos que nos sale menos 83, menos 15, menos 84 y 10. Aquí tenemos, obviamente, este, los asimuts ya, pero estos fueron hallados como con esta tablita que le sumas más 300 es nada, más 180 y más 180. Por ejemplo, aquí en menos 83 tenemos que es menos 83 y menos 83 más o menos estaría por aquí. No, menos 83 estaría por aquí y se le suma más 180. Aquí, aquí estaría menos 83. Más 180 y te saldría 96. Porque sería todo este complemento. Luego aquí tenemos menos 15. Menos 15 estaría más o menos por aquí. Y luego le sumas 360. Menos 84. A menos 84 también estaría como por acá. Y le sumas 360. Y así vas, va, vas sumando, vas viendo en qué cuadrante está, cuál es negativo, cuál es positivo. Y en todo caso, este, si no pueden, ayúdense con los dibujos. O sea, aquí ya tienen las coordenadas. Hagan un croquis de las coordenadas. Por ejemplo, aquí. Aquí ya tengo dibujadas las coordenadas. Pero ustedes también lo pueden dibujar con las coordenadas como un croquis aproximado. De dónde está E1, E4, E2 y E3. Cosa de que te puedas, puedas verificar mejor eh, si tu asimuto está de acuerdo, no esté de acuerdo, ni modo que tu asimuto aquí le sumes más 180 al 15 y te va a salir más o menos 165 de E2 a E1. Entonces tú ves de E2 a E1, partiendo punto, el punto fijo E2 a E1, miras tu asimuto y de E2 a E1, obviamente hay mucho más de casi una vuelta, Eh, por ejemplo, aquí, de E2 a E1. Y 
Recordemos que la simón se mide desde el norte, entonces todo esto sería la simón. Y bueno, ahí tú te das cuenta que más o menos, si le sumas más 180 al menos 15, obviamente va a salir, los 170, no, va a salir 160 y, 165 más o menos, ¿no? Y 165 estaría por acá. Entonces, no, ¿verdad? No, ¿verdad? Entonces, eso en todo caso sería si sumas de E1 a E2, pero no es el caso. Entonces, tienes que ver, fijarte bien de dónde está saliendo, de cuál es el punto que estás fijando y luego de dónde parte, ¿no? Porque una cosa se la hicimos de E2 a E1 y la otra de E1 a E2. Y bueno, vas viendo que, que guarda relación con, este, con, estos, con estos números, ¿no? Con lo que te sale 96, 344, 275... Más que memorizarte eh, la tabla de más 180, que está fácil de memorizar, también puedes como ver, hacer un croquis y ya. Finalmente con los asimuts ya puedes, este, eh, con los asimuts ya puedes, y con las coordenadas ya puedes dibujarlas, ¿no? Y ya tienes las asimuts. Ahora, ¿para qué queremos las asimuts? Los asimuts los necesitamos para hallar el asimut. De, las, de los puntos que queremos hallar, ¿no? Del polígono que es A, B, C y D. Entonces, primero, para hallar el azimut de A, lo único que hacemos es el azimut de E1. Uy. Bueno, allí, aquí me confundí. Este es E1 y este es E2. Me acabo de dar cuenta. Ahí, aquí está bien. Ya, aquí. Este es E1, E2, E3, E4. Ese es el orden. Entonces, este es E1, este es E1 y este es E2. Y es ese 3 y este es ese 4. No sé por qué están invertidos los números. Pero ya. Bueno. Eh, ya. Partiendo de S1. De E1. De la Simut. Que nos había salido 96 grados. Con 30 minutos y 0 segundos. Le sumamos el, el ángulo horizontal de A. Que aquí tenemos 28, 36, 40. Lo sumamos, nos sale 121,640. Entonces, de aquí, a partir de 1, hacemos el asimo de 121 y la distancia horizontal que es 56, 41. Bueno. Eh, luego, para hallar las coordenadas, básicamente hacemos este, la suma las, las, del punto del control, las coordenadas que en este caso para el este tenemos 1200 más la distancia horizontal por el seno. Para el X es el seno y para el Y es el coseno. Es importante. Básicamente es recordar eso y ya luego creo que esto es bastante repetitivo. Haces de... Vas cambiando de 1200 a 2100, ¿no? O sea, para el este es X, para el norte es Y y la distancia horizontal no cambia, y para el X seno, y para el Y coseno, y bueno, luego este, hayas que te sale 1248.3 y 2070.853. Para el siguiente punto, para el siguiente punto B, haces lo mismo, te dices desde la estación E2, 0 en E1, ma, eh, tiene un ángulo de 35, ¿ves? de E2, desde 0 en E1, tiene un ángulo de 35, pero el azimut es, bueno, es 344, que es lo que nos había salido, más 32, 374 grados, más 35 grados. Te sale 379, obviamente esto es más que 360, así que lo restas 360. Y al final te sale que el azimut es 19 grados, ¿no? Y ya, bueno, ya tienes el azimut de B, ahora en las coordenadas de nuevo. Ahora en este caso cambiamos, ¿no? El punto de control es E2, en este caso, entonces E2 tiene en el X 1241, pones 1241 más 43.42, que esa es la distancia horizontal, por el azimut que te sale en A, ¿no? Y ya, eso es, sacas la coordenada. Seno, para el X es seno y para el Y es coseno, porque el azimut es hacia el norte, ¿no? Entonces eso es lo importante. Luego para el punto C haces lo mismo, aquí tienes que en el punto que el azimut nos había salido 275, 
Así que a en este le sumas 275 más el ángulo horizontal de 40, 20, 50, te sale 315. Entonces 315 más o menos está por aquí, ¿no? Miren, aquí está el norte, das casi una vuelta, pues 315. Finalmente para las coordenadas, de nuevo, ahora el punto de control es 3, porque parte de 3. Del E3, entonces utilizas las coordenadas de E3, ¿no? Para el este, 1365, lo pones en la coordenada de X más la distancia horizontal por el seno de la simut de C que acabamos de hallar. Luego, para el CY, para la coordenada Y, utilizamos e, la parte norte, que es 1940, más la distancia horizontal por el coseno. Como ven, es un poco repetitivo estos dos pasos. Lo pueden presentar en una tablita, no hay, no tienen pro, no hay problema si todo lo presentan en una tablita. Y finalmente el punto D, haces lo mismo, lo sumas, sumas la distancia horizontal más 224. Por eso, para esto también es importante este, que los azimuts estén marcados desde el punto en el que te piden, ¿no? Por ejemplo, la estación E4, 0 en E3. Se supone que... Desde la estación E4, 0 en E3. Entonces siempre tienes que llegar el acimut de E4 a E3 y no de E3 a E4 porque si no va a haber como confusiones, ¿no? Así que mejor de E4 a E3, fíjense bien dónde ponen el 0. Sumas de nuevo a los dos ángulos, te sale 224. Y finalmente las coordenadas con el punto de control en E4, utilizas las coordenadas de 1390 y de 2078, ¿no? Lo, lo sumas por la distancia. Seno para el X, coseno por el Y, y te salen estos números. Y finalmente, luego te piden dibujar de manera proporcionada y maximizada en una hoja 4, un croquis, el polígono E1, E2, E3 y el polígono ABCD. Y bueno, como ven, aquí ya han podido dibujar. Eh, aquí en el croquis solo tienes que hallar lo importante de dibujar en el croquis es la escala en la que la vas a dibujar si tienes toda la hoja pues lo dibujas la hoja como ya sabemos mide 21 centímetros de, de ancho y 29 de largo entonces es, es importante este utilizarlo no entonces si quieres dibujarlo en menos o en más centímetros ya esta te pide proporcionada y maximizada, entonces lo dibujas y al final te, le usaremos la escala 1 en 1000. Una vez que utilizas la escala 1 en 1000, ¿por qué utilizamos 1 en 1000? Porque aquí te salió 1 en 900 y aquí 1 en 400, utilizas la que es mayor, entonces utilizamos la escala 1 en 1000. Que bueno, básicamente es como 1 en 100, solo que restándole en 0, ¿no? Y ahí en su escalímetro básicamente es dibujarlo, solo restándole en 0 y les va a salir. <risa> Finalmente, dibujar de manera proporcionada y maximizada. Aquí te sale tu croquis. Ya dibuja tu croquis, más o menos esta figura te debe salir, que es casi como un trapecio recto, si no me parece. Yeah. Eh, luego, con eso ya terminamos como toda la parte que es este, de puntos, con el polígono, ya. Yeah. Ahora te piden aquí. Se desea realizar el plano de curvas de nivel del polígono ABCD. El plazo máximo es de 5 días y la distancia de separación entre puntos a levantar medida en un plano de escala de 1, 125 es de 1 centímetro. Una cuadrilla rinde 700 puntos al día que el trabajo en gabinete requiere tres días. Se pide ya el número de puntos a levantar y el número de cuadrillas necesarias. Bueno, esto ya tiene que ver un poco más con presupuestos, un poco con lo de los días, ya. Aquí, básicamente te dice que tienes que levantar todo, toda esta área y tenemos de rendimiento 700 puntos de día. Y bueno, el área que... Y bueno, en este caso yo lo saqué con AutoCAD, pero ustedes lo pueden sacar por, por poligonación. Ahí se recuerdan que, que utilizaban una, como una especie de matriz en la que suman coordenadas, suman coordenadas en aspita y restan como una matriz, básicamente. Bueno, ahí hay es un área. Esta la pones en hectáreas porque es más fácil ponerlas en hectáreas, entonces pones 0.5752 hectáreas. Luego... 
te dice que un centímetro es como utilizada en una escala de 1 en 25, entonces quiere decir que un centímetro es 1,25 metros en el terreno, ¿no? Entonces luego tenemos que, ¿cuánto hay en un, ¿cuántos puntos hay en una hectárea? Si, si quiere cada un, un centímetro, significa que cada, en una hectárea, que es, 100, que es un cuadradito de 100%, o sea, aquí tenemos un cuadradito, No se muestra. Ok, aquí tenemos un cuadradito de 100 metros. Y aquí tenemos otro cuadradito de 100 metros. Y bueno, te dice que cada centímetro en el plano, este es en el plano, pero en el terreno, en verdad, un centímetro en el plano es 1,25 en el terreno. Entonces, aquí tienes que dividir 1, 1,25 entre 1,25, 1,25 y así. Cada 1,25 puntos... Cada 1,25 metros va a haber un punto. Entonces, ¿qué haces? 100 entre 1,25. Pero eso te dan los espacios. O sea, eso te dan los espacios. Los puntos lo tienes que sumar más 1. Y como aquí hay 100 y aquí hay 100, entonces lo elevas al cuadrado, ¿no? Entonces sería 100 entre 1,25. Y a todo esto le sumas más 1. A lo que te salga. Y luego esto lo volvemos al cuadrado porque sí. Entonces te da el resultado que en una hectárea va a haber 65, 61 puntos. 6.561 puntos. Y bueno. Y bueno, como nuestra área es 0.5752, nada más. Nada más, entonces lo multiplicamos nada más, entonces requerimos 3.773, bueno, 3.774 puntos. Bueno, también te dan de dato que necesitas un plazo de 5 días y que de por sí en el gabinete te demoras 3, lo que solo te deja un plazo de 2 días de campo. Entonces solo vas a utilizar 2 días. Luego, como vimos que una cuadrilla tiene de rendimiento 700 puntos por día, N cuadrillas tendrá N 700 puntos, ¿no? Solo es multiplicar por día. Ahora, como solo tenemos plazo dos días, vamos a tener que N cuadrillas en dos días van a ser N por 1400. Porque 700 por 2, 1400. Ahora, este, ya. Aquí teníamos el dato de la anterior que ya hallamos que, que necesitamos como 3774 puntos más o menos. Y ahora aquí, ¿no? Si sí, estos puntos vamos a tener N, o sea, es N por 1400 puntos lo vamos a tener en dos días, dos días en el plazo, entonces N por 1400 puntos vamos a tener, entonces básicamente solo igualamos estos dos, y nos sale que un N igual a 2,69, y luego, bueno, esto no puedes tener 2,69 cuadrillas, así que pones que N lo aproximas al número mayor, siempre, entonces necesitas tres cuadrillas. Y ese es el final, chicos. Ahí se termina el problema. Solo... Como ven, el problema de plantear es bastante fácil. Vale 1.5 puntos, pero es bastante fácil de plantear. Solo tienes que saber un poco de los puntos. Y en cuanto, en cuanto al área, eh, repasen un poquito los temas del área de poligonación y eso. Pero en verdad, el área también es... No, no es nada de otro mundo, chicos. Tienen, ya tienen las coordenadas, ya tienen las distancias horizontales, entonces pueden hallarlo incluso, incluso un aproximado, chicos. Y ya está. Y les deseo suerte en sus finales y éxitos.